以前只有过年才能吃上一回的东北菜，口感外酥里嫩，味道酸甜可口。它就是经典中的经典——锅包肉。今儿呢，就来分享它的正确做法。咱们先准备一块里脊肉，这个筋膜呢，去不去都可以，将它切成均匀的厚片，像这样五毫米厚就行了。将切好的肉片放入大碗中。来上一勺盐，增加底味再撒入适量的白胡椒粉，加入料酒，用洗过的手抓拌均匀，抓拌两分钟，让肉片入味然后我们加入适量的土豆淀粉，这个淀粉和水呢可以适量的加，先给它抓拌均匀。朋友们看一下，这个淀粉呢还是有点少，再加入一些，让这个淀粉糊呢稍微厚一点。抓拌成这样，似干非干的程度就行了。接下来加入适量的大豆油，抓拌均匀，给肉片锁住水分。同时呢，待会下锅炸的时候可以防止崩溅。接下来准备少许香菜梗，适量的葱白，把葱芯去掉，切成均匀的丝儿。接下来，咱们来调一个糖醋汁儿，碗里加入八十克白糖，再来一百六十克的九度米醋，加入少许老陈醋，少来一点酱油，盐少许，搅拌均匀。所有的准备工作做好后，咱们开始制作。锅里面呢，加入大豆油，给它烧至七成热。接着把肉片捋顺、捋平了，缓缓的下入油锅中，这样呢不容易伤到自己。这个肉片呢，在炸的时候可以分两锅炸。接下来用勺子勤翻动两下，让肉片受热均匀。咱们给肉炸熟后，将它捞出来，等待油温升高，把油烧至八成热。将炸熟的肉片再次下入锅中，这一步呢是给肉炸酥炸香。炸到什么程度呢？这个肉的表面呢有一些枣红色了，这样就证明炸好了。接下来锅中留下底油，把锅和油烧热，烹入料汁用大火来熬汁把料汁熬至浓稠。这样呢，才能够挂上主料。熬好后，顺着锅边再来一点白醋，然后我们下入所有的肉片，开始翻炒。翻炒的次数不要太多了，那样肉片就会回软了。翻炒个五六下就可以装盘上桌了。这样一道外酥里嫩、酸甜可口。大人小孩都爱吃的锅包肉就做好了。喜欢这道菜的朋友，不妨把我的做法收藏一下吧。点击我的头像，还能看见更多的美食视频。喜欢我的视频就关注我吧。关注老杨美食，让你天天做好菜。